bij dat een hier die dag dier die woord van God getroos en vertroos sal word en dat een hier die dag ook in genade en geroof weer hier kan uitstap in die pad voor en toe kan staan. Ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar een tent is afgebreek word ons een vaste gebouw in die hemel het. Dit is een woning wat nie door mense gemaakt is nie maar door God en dit bly ewig staan. Geliefd is genade en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus, ons Heere. Amen. Het is kom ons in met mekaar saam, gesang 464, soos dit ook op die program vir die afgedruk is, gesang 464, na die vierde stroof is, en ons dan weer hier een vrein gedeelte, Kom ons in dit staande saam, daarna kan die weer die sitplekke in. Ons het vir ons soos een droom. Ons het 
gelag en gesin. Onder die nazies het hulle gesê, die Heere het groe dinge aan hier die mense gedoen. Die Heere het groe dinge aan ons gedoen. Ons was blij. Verander toch ook nou ons lof, Heere, soos die droos spruite in die suidland en waterstrome verander, wie met trane saai sal die oos met gejuig inbring. Al hoop hy en huil terwyl hy die saai sak dra, hy kom juig en terug, terwyl hy sy gerde dra. Tot so ver is al 126, en dan lees ons ook uit 1 Samuel 20 die derde vers, maar so seker as die Heere leef, en so seker as jy leef, daar is maar net een dreef, tussen my en die dood. Wat ek dus tot so ver in die woord van die Heere, dit is gras wat verdoor en blomme wat verkwel, maar die woord van God bly ewig ook in ons leven. Kom laat ons eers saam. Jemelse Vader, dit is met gebroke harte dat ons ons hoofde buig Want in nederigheid en in diep afhankelijkheid kom ons in hierdie dag na u toe. Heer, ons harte is stik. Die trane bly vloei, want dit is vir ons moeilik om afscheid te neem van ons geloof. Maar wanneer ons vandag hier saam is om ook so die lewe te kan vier en te kan afscheid neem, en dit doen ons het ook met dankbaar. Ons is dankbaar vir die wete dat haar lewe ons lewe gekruis het, vir partij langer as vir ander. Dank jy heren dat ons ook in haar lewe kon leer, ook wat geloof beteken. Daar is soveel dinge waar vir ons vir die wil dankie sê, dankie dat sy soveel jare saam met ons gepad geloof het, dat sy vir ons een ma was, dat sy een goeie vriendin is. Maar Heer, ons dankie bo alles, dat ons weet dat ons in lewe en in ons sterwe altyd hier aan die boer. En daarom kom ons vandag na die toe om die boer te kan hoor, so dat ons waardig getroos kan word, en dat ons ook die kracht sal kry om weer die proces van die rouw en hart sien, soos gelovig is, te kan hanteer. Maak dit stil in ons genoeg, so dat ons die woord kan doen. Omvorm die woorde van die sondaar mens, so dat die woord sal weer aan. In Christus naam bid ons dit. Geliefdes in ons, Heer Jesus Christus, ek dink as ons Leniese lewe moet opsom, dan is die eerste en die tweede vers van Psalm 126 nogal beskrywing van hoe sy geleef het en dit wat ons by haar beleef. Hy sê, Dit was vir ons soos een droom, ons het gelag en gesin. Vir die nie was dit juist die lewe moet gevier word, die lewe moet volheid gelewe. En daarom hoor ons waar mens saam met haar was, het jy ook die gelag gehoor, die vrolijkheid, die vriendelijkheid, want ons geniet die lewe. Ons het in die besonder een baie lang pad van 37 jaar in die hevelik saam met haar gestap. 
wat waarin ons op die vreugde en die blijdschap kon ervaar van iemand wat eindelijk oorloop van energie. Ons het een ma gehad wat vir ons een goeie ma was, wat soos wat een ma ons ook maak, baie keer ons bederf het. Maar sy was een ma wat omgegeen. Iemand wat bijvoorbeeld haar self tekort sou doen, so dat ander mense dit kon kry waar na hulle gesmak. En so kan ons nog voort bedoel, voorkort hier op haar leven. Sy was een groot blauwbol ondersteene. Sy was iemand wat by mense haar energie gekry het en daarom hoor die mense altyd op haar stem wat sê jylle moet kom keier, want dis waar sy haar energie en haar kracht gekry om tussen mense saam met mense en by mense te wees.
Christus het ons lot verander. En ons is hart hier vandag in ons streer, maar nie soos mense wat die hoop Streers is mense wat weet dat daar vergelovig is na die sterwens hier die wonderlijke saamwees by God ander. En daarin het ons groot troos. Wat die enie wat die lewe in het so volheid gelewe het, die volmaakdheid mag smaak om by God en saam met God te kan wees. Ons lot is nie maar net om te eet en drink en vrolik te wees en te sterf nie. Nee, daar kom iets by, omdat ons christen is, omdat ons gelovig is, is kom daarby na jou afsterwe, jou aardse einde, breek die lewe by God. Om die lewe sonder enige tekortkoming, die lewe in sy groot volmaak. Ellen, Kief, familie, vriende, is ons troos vandag. Wat alles nie verlede vrijdag maar nie gestop het. Dat daar nie net een punt achter haar lewe gesit is. Maar eind ek ek om. Sy is nie meer hier nie, maar sy die lewe saam. En natuurlijk, Natuurlijk sal ons vandag sê, Heere, verander ons lot. Natuurlijk sal ons het anders wil gehad het en haar nog hier by ons kon he. Maar hoor wat sê vers 5 en vers 6. Hy sê, wanneer ons moet afscheid neem, is het vir ons eindelijk baie hard seer. Maar as gelovig is, is daar een verskil. Vers 5 en 6 sê, Wie met tranen saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop hy en huil terwijl hy die saas afdra, kom hy juigend terug terwijl hy sy gerbe dra. Ons is hard sê. En die trane sal vloe. Ons gaan baie keer nog na verlang. Ons gaan baie keer nadink ook aan dit wat sy vir ons achtergelaat het. Ja, ons harte is vandag nog stikkend en seer en net ook met die beklemheid om ons harte geliefd is. Weet ons, alles is nie verloor. Weet ons dat ons ook met trane kan saai, maar die oes word met die gejuig ingebring. Want dit beteken dat wanneer ons hart seer is, daar iets in ons leven is wat anders is as mense wat maar net leef vir die oom. Want in jou en my leven is daar geloof. Die geloof van Jesus Christus maak, dat die welk traan het, dat die welk hartseer is, dat daar eindelijk vir my hoop is, want ek vertrouw dat Christus Jesus ook my levenspad sal lei en sal bicht. Ja, wanneer ons hier vandaan weer moet vertrek en eindelijk maar weer moet aangaan met ons leven, is dit ons troon. Ons kan lewe met geloof. Ons kan lewe met die blijdskap dat ons weet van die eeuwige lewe. Ons kan dier die hart seer heen oor die lewe vee. Geloof vat nie die hart seer weg. A geloofige sê nie, ek mag nie een traan stop. Maar a geloofige weet al is ek nog bezig om hartseer te wees, ek het die hoop. Ek het die hoop omdat ek vasthoud aan Jesus Christus. Ek het die hoop omdat ek weet dat hy my levenslot ook sal verander en verander. Ek weet dat daar sekerheid is dat ek altyd hier aan die Heere behoort en dat hy my nie nou alleen sal laat daarom die spuite van die hartseer Godse hand kan neem en dat God my kan lei ook waar die lewe so vannig verander, want ons besef dit vandag maar te weer, ter weer. Die dek en Ellen gepraat het in hier die afgelopen tyd het iets gesê dat my net nie soos een begrafenis wees nie eerder om die lewe te vee. 
terug te kijken en dankie te sê, maar ook voor hem toe te kijken en te weet dat Jesus Christus hier die pad saam met jou en saam met my sê Want die lewe eindig nie met my stervens hier nie. Dit is maar nie die geboorte hier om by God te kan wees. Verander toch ons lot, sê hier die besaad. En dan sê hy, mens het gesê, die Heer het groot dinge aan hier die mense gedoen. Die Heer het groot dinge aan jou en my lewe gedoen. En hy sal ook, want ons op hier die pad is om hier die hartseer te verwerp, ook in jou en my lewe groot dinge doen. Vir ons troos gee, rustigheid, vrede en kalm. Want hy is die God van liefde. Hy is die God wat omgeet. Hy is die God soos wat ek beleef het, my ma en my verzorg het, my ook op die pad voor en toe sal verzorg. En daarom kan ons vandag die lewe vier, kan ons vandag met die wete ook afscheid neem, dat ons nie net in lewe nie, maar ook in sterwe, en wanneer dit ook mag kom, dat dit in die oomlik weggeneem word. Dat ons altyd in die hande van die Heere is. Mag die Heere die ontvang, mag hy met sy groot liefde en sy groot genade ons ook op hierdie pad help waar ons ja, waar ons rou, maar ook op hierdie pad waar ons ook rou as geloofig is, wat wel ook. Want die Heere het ons elk eens die lot verand van duisternis na licht, van dood na lewe. Amen. Kom laat ons saam by. Heer, ons dankie dat jy aan die kruis hou vir ons sondes gesterf. Ons is skoon gewas. En daarom kan ons elke oomlik van ons lewe met daar die gerustheid en met daar die sekerheid lewe. Dankie dat jy ook die dood oorwin het om te sê dat dit die beheer oor ons lewe het. Dat daar die oomlik wat so skielik gekom het en ons levens verander het. Dat ons die troos het dat die eindelijk daar hier ook vrede wil gee. Vrede om te weet dat ons in die behoed. Vrede om te weet dat ook die lewe by die aangebreek. En ja, ons is hard seer, want ons is gewind met die band van liefde. Ons is hard seer, want het is vir ons moeilik om in te denk hoe ons die pad voor en toe gaan staan. Maar ons dankie Heer dat ons weet dat ons nooit alleen is nie. Daar waar ons drie uur in die ochend wakker word, dankie dat ons daar met die kan praat. Daar waar ons twyfel ook vir ons toekomst, daar waar ons harte so seer is dat die trane nie wil ophou nie, dankie dat ons weet dat ook daar die trane sal afdroog, want die is die God waar die pad met ons stap, die sal ons nooit alleen los nie, ook nie nou. wanneer ons ook die leemte van ons geliefde ook moet ervaar en hanteer. Want die Heere, dat die oor ons in elke oomlik saam met ons is. Wees in die besonder dan so met ons dat ons hoop sal dat ons daal terwijl ons ook nog met trane saak, dat ons die oos met gejuis sal in. Al moet ons nou in hierdie lewe nog steeds gaan loop, en steeds bezig wees met die dinge wat ons moet doen, en nog steeds huilend die saai sak moet draag. Dank 
die Jere, dat hij soos wat saak verander in koring en gerbe kan op die land staan. So bid ons, dat hij ons ook sal aanhoud. Die ook in ons hart sê, die geloof nooit van ons af sal weg. Ons bid hier die dinge nie omdat ons enige verdienste het nie, maar ons blij dit in hier die ogen in. Alleen uit genade. Want die genade is vir ons genoeg. Amen. Sing met mekaar saam, vond lied 243, dis die baie bekende lied van Koos de Plessie, sy titel is ook die gebed. En ek dink dis vooral in die laaste strofe waar hy sê, Lui my Heer vanaam daarheen, na die waters van die ris. En ons kan ook met hier die sekerheid vandag afscheid neem, dat verleening ook die waters van die ris aangebreed. Ek wil vraag dat ons dit staande sal sin, daarna moet jy as ek dit blij staan vir die uitspreek van die seengroet, as oor die voorhou van die afscheidsbrief, en daarna kan jy weer die sitplekke in. Kom ons sin die gebed, vond die 2-4.
Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenschap van die Heilige Geest, sal by elke wees. Amen. Vriendes, ek hou ook vir u die afscheidsbrief voor van Lena, Susanna en Joost de Miller, geboore 14 juli 1947, oor die heren 7 by 2021. Vir die baie liefde en herinnering is sê ons dankie aan ons Hemelse Vader vir een wonderlijke tyd saam met Leni, wat hy vir ons geleef. Altyd sag moedig, nederig, barmhartig, blijmoedig en ontvaardig. Een ware kind van God. So het ons haar as familie gekend en ondervind. Ons gaan haar geweldig mis en die verlange sal altyd bly, maar met die versekering dat sy nou in die arms van ons redder is, groet ons haar tot ons weer ontmoet. Dit is namens Ellen Kief, familie en vriende. Die kan weer die sit blik. Geliefd is ek gee nou geleentheid vir Sarel Tron om die bedankings te doen namens die familie en daarna is ons weer aankondig hoe die rest van die verrichtinge gaan verdoof. Na die bedankings gaan daar een skype vertooning of die woord wat ons al beter ken, een slideshow dan wees. Maar kom ons gee eers geleentheid vir Sarel om die bedankings namens die familie te doen. Hier is een mikrofoon die voer wat die wat die kan gebruik hy het net net aan
gesien op die verkoning, maar sy was ook een gelovige en daarom denk ek is het gepast dat ons ook afscheid neem by wijze van die geloofsbeleid in is. Jy kan net so blij sit in die bank en jy kan in die harte dan soos vol spring. Ek geloof in God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde. En in Jesus Christus, sy enige woord is Seen ons Heer. Wat ontvang is van die Heilige Geest, geboor is in die maag maar Heer. Wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterfig en begraaf is, en ter helle neergedaar het, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dode, wat opgevaar het aan die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader. Van waar ek sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gestek. Ek geloof in die heilige geest, ek geloof in die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heilige is, die vergeving van sondes, opstanding van die vlees en die eeuwige lewe. Amen. Verhefde is waar ons dan nou afscheid neem van ons geliefde die in die middel moet ons nie ontstel wees, want Christus het self gesê, in die huis van my vader is daar baie woordplek. Ek gaan om vir julle plek gereed te maak en as en ek sal na julle toe kom so dat julle ook kan wees waar ek Amen. Liefde is ons verrichting hier in die kerkgebouw is bijna afhandel. Ons gaan nou geleendheid gee dat jy dan een blommetje kan strooi voor as laaste eerbetoon. Ek wil vraag dat ons vir die nabije familie dan eerste plaats sal gee om dit wel te kan doen om ook op so'n manier afscheid te neem En dan is jy baie welkom om die kerkgebouw te verlaat en jy laat sal by die saal saam met die familie dan verder te kyk. Geliefde is ons gee dan nou geleendheid vir die laaste eerbetoon, eerst vir die nabije familie en as jy dan klaar is, is jy welkom om dan na die saal toe te beweeg. Baie welkom.